السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین وصلاۃ وسلام علی اشرف المرسلین و علا علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد نمبر کئی کلاس کوڈر لیٹرلسنے کچھ چرچ چیز اندان کوڈر لیٹرلس نم چرچے اندان کوڈر لیٹر نم چرچ چیز ٹائپس آف کوڈر کوڈر لیٹرلس کوڈر لیٹرل ایک ٹائپس پیرلوگرام ٹرپیسیم اسکوئر رومبس ریکٹانگل اور ٹائپس کائٹ آر ٹائپس نمبر پرچے پٹو അതോടൊപ്പം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോട്ടർ ലാറ്ററൽ ഈ കോട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ ഈ ടൈപ്സ് ആറ് ടൈപ്സിൻ്റെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ടൈപ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കോട്ടർ ലാറ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തിയറികളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയ സം ഓഫ് ദി ഓൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് കോട്ടർ ലാറ്ററൽ കോട്ടർ ലാറ്ററലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് കോട്ടർ ലാറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഒരു കോട്ടർ ലാറ്ററലിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ വർഷം അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു തിയറി പഠിച്ചതായിരുന്നു അത് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറി മിഡ് പോയിന്റ് തിയറി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഇതായിരുന്നു മിഡ് പോയിന്റ് തിയറത്തിന്റെ പിക്ചർ അല്ലേ എന്താ അതിന്റെ സംഭവം ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു ഒരു ട്രാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകളെ സൈഡുകളുടെ മിഡ് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ലൈൻ സിഗ്മെന്റ് വരച്ചാൽ ഏയ് രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു ട്രാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകളുടെ മിഡ് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ലൈൻ സിഗ്മെന്റ് വരച്ചാൽ ഈ സിഗ്മെന്റ് ഈ സിഗ്മെന്റ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും അല്ലെ പകുതിയായിരിക്കും അതോടൊപ്പം ഇത് ഇതിനോട് പാരലൽ കൂടിയായിരിക്കും ഇതാണ് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിനെ പറ്റി വിശദമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് വിന്ന് ചട വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറും ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു തിയറി കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് തിയറും വളരെ സിമ്പിളാണ് പേര് കേട്ടാൽ ബേജാറാവൊന്നും വേണ്ട ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് തിയറും എന്താ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതാദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്നിട്ടല്ല ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് തിയറും വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമായിട്ടാണ് പേര് കേട്ടാൽ തോന്നും വലിയ സംഭവമാണ് അഞ്ച് കായ്ക്കില്ലാത്ത തിയറും പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനമാണ് നോക്കി അപ്പം ആദ്യം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് പോകുന്നുണ്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് എം എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലൈനല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എൽ പാരലൽ ടു എം അല്ലേ എല്ലും എമ്മും പാരലാണ് തട്ടാതെ മുട്ടാതെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എൽ എം പറയുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ അതിനെ ക്രോസ് രണ്ടിനെയും ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിതാ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ വന്നാൽ ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നമുക്ക് എൻ എന്ന് പേരിട്ടാലും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഇങ്ങനെ പലവട്ടം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ലൈനിന് വ്യത്യസ്ത പോയിന്റിൽ ചെന്ന് മുട്ടുന്ന ലൈൻസ് ലൈനിൻ്റെ പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ നിങ്ങൾ മറന്നാക്കണം റബ്ബ് ഏതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ട്രാൻസ് വേഴ്സൽ ട്രാൻസ് വേഴ്സൽ ഓർമ്മ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ലൈനിന് വ്യത്യസ്ത ഡിസ്റ്റിങ്സ് പോയിന്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്സ് പോയിന്റ് വ്യത്യസ്ത പോയിന്റിൽ ചെന്ന് ബന്ധിക്കാം വന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ലൈനാണ് ഇതൊരു ലൈനാണ് ഈ രണ്ട് ലൈനിന് ഏതാ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് മുട്ടിയാൽ ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പോയിന്റിലാണ് വ്യത്യസ്ത പോയിന്റിൽ ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് വരെ പോയിന്റിൽ ചെന്ന് മുട്ടിയത് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇതാണ് ട്രാൻസ്
ഈ ചിത്രത്തിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം എയ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് അപ്പം എ ബി എന്നതാണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് അപ്പം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്വേഴ്സലിന് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ട്രാൻസ്വേ ട്രാൻസ്വേഴ്സലിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഏത് കഷ്ണം ഈ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ കഷ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണിത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനും കൂടി പോയിക്കോട്ടെ എന്താ മറ്റൊരു ലൈനും കൂടി പോയി ഇതാരാ മറ്റൊരു ലൈൻ ആ ലൈന് പേരിട്ട് കൊടുക്കാം പി എന്നായിക്കോട്ടെ പി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലൈൻ ഓക്കെ പി എന്ന് പറയുന്ന എൽ എന്ന് പറയുന്ന എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് ലൈനുകളെ മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന ട്രാൻസ്വേഴ്സലാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ആര് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഏ ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സലിൽ എ ബി എന്നത് ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ഇവിടെ സി എന്നൊരു ജംഗ്ഷൻ കൂടി പുതുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എ സി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരാണിത് എ സി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടി കിടക്കുന്ന ലൈനുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൻ്റെ പീസിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇതൊരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റാണ് ഇതൊരു മറ്റൊരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് എത്ര ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകളും തുല്യമാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ആയിട്ടാ ഈ കൻട്രസെപ്റ്റ് തിയറും വരുള്ളൂ ആയിട്ട് ഇതല്ല ഈ കൻട്രസെപ്റ്റ് തിയർ ആയിട്ടില്ല ഈ കൻട്രസെപ്റ്റ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ലൈനുകൾ വരച്ചു ഈ മൂന്ന് ലൈനുകളും പാരലൽ ആവണം ആദ്യം എൽ പാരലൽ ടു എം പാരലൽ ടു എൻ സോറി എൻ അല്ല ഇതാര പി ആണല്ലേ പുതിയ ലൈൻ പി ആണ് എൽ പാരലൽ ടു എം പാരലൽ ടു എൻ എല്ലും എമ്മും എന്നൊക്കെ പാരലലാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു കണ്ടീഷൻ അതാണ് അതോടൊപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾ തുല്യവുമാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ തുല്യവുമാണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണത് ഒന്ന് എൽ പാരലൽ ടു എം പാരലൽ ടു എൻ സോറി എൻ അല്ല ഇനിയും പൈസ നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് ഇത് പറയണ്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാതെ കേട്ടു തുറക്കുക എൽ പാരലൽ ടു എം പാരലൽ ടു പി ഇവിടെ പി ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടോ കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് ലൈനുകൾ പാരലൽ ആവുകയും അതോടൊപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾ തുല്യമാവുകയും ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എ ബി എന്ന ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൻ്റെ ദൂരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സി എ എന്നതിൻ്റെ ദൂരം അഞ്ചാണ് എങ്കിലേ നമ്മൾ വർത്താനുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് തിയർ ആകൂല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലൈ മൂന്നോ അതിലധികമോ ആ പറ്റില്ല നമ്മൾ മൂന്നിന് മൂന്നിന് ചുരുങ്ങിയാൽ പറ്റില്ല കാരണം മൂന്ന് രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടായാൽ രണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വരെ ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് അല്ലേ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്നോ അതിലധികമോ ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ ലൈനുകൾ പാരലൽ ആവുകയും ആ പാരലൽ ലൈനുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾ തുല്യമാവുകയും ചെയ്താൽ 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 കറസ്പോണ്ടിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് വൺ അതർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ഈസ് ആൾസോ ഇഖൽ എന്താ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ലൈനുകൾ വരച്ചു മൂന്ന് ലൈനും പാരലലാണ് അതോടൊപ്പം അവർക്കിടയിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് തുല്യമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ വരച്ചു ഇതാ മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ വരച്ചു ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരവും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ കൂടി വരച്ചാൽ ആ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ തുല്യമായിരിക്കും ഇതും ഇതും തുല്യാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ വരച്ചാൽ ആ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലിലുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ആറാണെങ്കിൽ ഷുവർ ഇവിടെയും ആറായിരിക്കും അളത്ത് നോക്കേണ്ടതില്ല മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്താ
ഈ മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ കൂടി ഇവിടെ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇനി മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ കൂടി വരച്ചു അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൂടി വരച്ചാൽ ആ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറാണ് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ എന്ന് എന്തായിരിക്കും ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലുള്ള ഇൻറ്റർസെപ്റ്റുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് തിയറും മനസ്സിലായില്ലേ സിമ്പിൾ തിയറി അല്ലേ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ മനസ്സിനോട് എന്താവും ഉറച്ചു നിൽക്കും രൂഢമൂലമാകും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു എക്സ് ആമ്പിൾ കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവരെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ നോക്കി എന്താ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് എല്ലാവർക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ വേറെ ലൈന് ഇങ്ങനെ വേറെ ലൈന് ഇത് 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 ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൽ എം എൻ എൽ പാരലൽ ടു എം പാരലൽ ടു എൻ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ വരച്ചു ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ഈ ജംഗ്ഷൻ എ ഈ ജംഗ്ഷൻ ബി ഇത് സി ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ഇത് സെറ്റ് ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ പി ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ക്യു അതോടൊപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ ബോർഡിൽ മൂന്ന് ലൈനുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ എം എൻ മൂന്നും പാരലലാണ് ഷർത്തൊന്ന് രണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്ലൂ കൂടി തരാം എ ബി സമം എ സി ഓക്കെ അല്ലേ എ ബി സമം സോറി എ ബി സമം എ സി അല്ലെ ബി സി എ ബി സമം ബി സി ഓക്കെ എൽ പാരലൽ ടു എം പാരലൽ ടു എൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ക്ലൂ എ ബി സമം ബി സി നിങ്ങളെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈഫ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈഫ് എക്സ് സെറ്റ് സമം ഇരുപത് എക്സ് സെറ്റ് ഇത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ വൈ സെറ്റ് ചോദ്യം മനസ്സിലായ ബോർഡിൽ മൂന്ന് പാരലൽ ലൈനുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ എം എൻ അത് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പി എന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലും ക്യു എന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലും പി എന്ന ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലുള്ള രണ്ട് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റുകളാണ് എ ബിയും ബി സിയും എ ബി സമം ബി സി ആണ് എങ്കിൽ അതോടൊപ്പം എക്സ് സെറ്റ് എന്നത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൈ സെറ്റ് കണ്ടെത്തുക വൈ സെറ്റ് കണ്ടെത്തുക ഓക്കല്ലേ ഓക്കല്ലേ ചോദ്യം മനസ്സിലായാലോ വെരി വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ രൂപം അതിൻ്റെ എങ്ങനെ തന്നെ സംഗതി വരുന്നൊക്കെ മനസ്സിലായാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഉത്തരം എത്രയേ കാലം എത്ര കാലം നേരെ പകുതിയെ കാലം എങ്ങനെ കിട്ടണം നോക്കി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് സെറ്റ് ആണ് കാണാം എക്സ് സെറ്റ് സമയം ഇരുപത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ എക്സ് സെറ്റ് എക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആരാ എക്സ് സെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എക്സ് വൈ കൂട്ടണം എക്സ് സെറ്റ് അല്ലേ എക്സ് വൈയും എക്സ് സെറ്റും കൂട്ടിയാലല്ലേ എക്സ് സെറ്റ് കിട്ടുക അല്ലേ എക്സ് സെറ്റ് കിട്ടുക ഓക്കെ അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം ഈക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് തിയറും പ്രകാരം മൂന്ന് പാരലൽ ലൈനുകളാണ് ഈ രണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകളും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് തിയറും അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയായിരിക്കും സോറി നിങ്ങളിത് എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് എറ്റ് അല്ലല്ലോ എന്താണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് എക്സ് എറ്റല്ല ആവുക എക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മുതൽ സെറ്റ് വരെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സെറ്റ് അല്ലേ എന്താണ് നിങ്ങൾ വൈ സെറ്റ് വൈ സെറ്റ് ഓക്കെ ശരിയല്ലേ 
അപ്പോൾ എക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് തിയറി പ്രകാരം മൂന്ന് പാരലൽ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിന് രണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇനി മറ്റു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വരച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ബൈ ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് തിയറം ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് തിയറം ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് തിയറം പ്രകാരം എക്സ് വൈ സമം വൈ സെറ്റ് അല്ലേ എക്സ് വൈ സമം വൈ സെറ്റ് എന്താ കാരണം ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സമം ബി സി എന്ന ചോദ്യത്തിൽ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സമം ബി സി ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലുള്ള രണ്ട് ഇൻ്റർസെറ്റുകൾ തുല്യമായിരിക്കും സോ എക്സ് വൈ സമം വൈ സെറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് വൈ സമം വൈ സെറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ സമം വൈ സെറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ കൂട്ടണം വൈ സെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ എക്സ് വൈയും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എക്സ് വൈയും വൈ സെറ്റും എക്സ് വൈയും വൈ സെറ്റും തുല്യമാണെങ്കിൽ എന്നാൽ എക്സ് വൈൻ്റെ സാധനം നമുക്ക് വൈ സെറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ രണ്ടോ ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ സാധനം കുഞ്ഞാപ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോക്കര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യമാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞാപ്പൂ പോക്കര് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നിക്കരെ കുഞ്ഞാപ്പൂ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പോക്കര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കുഞ്ഞാപ്പൂ പോക്കര് രണ്ടു പറയാമെന്നല്ലേ സോ ഇവിടെ എക്സ് വൈയും വൈ സെറ്റും തുല്യമാണ് നമുക്ക് രണ്ടും വൈ സെറ്റ് നാക്കി മാറ്റി രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ സോ വൈ സെറ്റ് പ്ലസ് വൈ സെറ്റ് ഇതാരാ എക്സെറ്റ് എന്നാണ് എക്സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ എക്സെറ്റിന് സമയം ഇരുപത് എന്ന് ചോദ്യത്തെ തന്നെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്സെറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഇരുപത് എന്നാക്കാം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം വൈ സെറ്റ് ഇത് വൈ സെറ്റ് ആണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടത് വൈ ആണ് വൈ സെറ്റ് പ്ലസ് വൈ സെറ്റ് വൈ സെറ്റും വൈ സെറ്റും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും രണ്ട് വൈ സെറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ രണ്ട് വൈ സെറ്റ് സമം ഇരുപത് വൈ സെറ്റ് സമം ഇരുപത് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇരുപത് രണ്ടോടെ എത്ര കിട്ടും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ വൈ സെറ്റ് സമം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാ ഫൈൻഡ് വൈ സെറ്റ് ആയിരുന്നു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് വൈ സെറ്റ് സമം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് തിയറം വെരി സിമ്പിൾ തിയറാണ് ഓക്കെ സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോണ്ട് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായ തിയറാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇൻഷാ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞാൻ അടുത്ത തിയറികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോർഡിലേറ്ററിൻ്റെ മറ്റു അടുത്ത തിയറികൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല ചർച്ച ചെ